你若以为在我的地方还能养尊处优，我劝你早点死你这条心。你景国扣押我大哥，我便强娶了你这花瓶公主。你最好祈祷你父王好好待我大哥。怎么，本王想要宠幸你，你倒是不愿意啊？啊？真是扫兴。你在离别有的是时间，本王陪你慢慢往。报仇！你父亲的死跟李北有关，你嫁过去之后，查一查李思年生前到底遭遇过什么。长生天在上，有景国公主为质，吉烈一定会救出大哥。父亲是出使李北之后被害的，李北军占领，肯定会有线索加强戒备。是是。妈呀，这是谁呀？波尔多，波尔多，我害怕。波涵，怎么了？这又是谁呀？呃，刚刚这是怎么了？哎呦，管不了那么多了。刚才有个小贼进了军寨。大王，大王，伯妃呢？我的妈呀！一直在房间休息，波尔多也一直在门口守。
怎么会？你还看？我，明日为例，你去。父亲的秘密一定就在那里。大王，有丢失的东西吗？这里大多都是我们跟各朝各部落之间的往来通信。这女飞贼来这里干什么？加强戒备。是。会是他吗？他可能怀疑我了，我要伪装的柔弱一些。藏的什么？中原女人就是矫情。你，再给我摆脸色，信不信我杀了你？救命、啊！王妃，啊，大王，你这是……哎，大王，你怎么能对王妃这么粗鲁呢？我们草原上的男人不应该疼爱自己的妻子吗？什么时候轮到你来教训我了？一个锦国花瓶，也配我疼爱？吉列大王。如果你对我这只花瓶不满意，你尽管说就是了。作为妻子，我都一一照做。捡起来，大王。拼上。你是不是有病啊？是大王。王妃，这怎么拼啊？啊！王妃，看我，快看我！够了，装模作样。王妃，我帮你包扎一下。没事，不用，你下去吧。王妃，大王平时不这样的，只是对景国的仇怨太深，我一定帮你劝劝大王。嗯。谢谢啊！你给我等着，疼死我了！大王，王妃也是个弱女子，需要人疼爱。奴婢从小陪着大王长大，看着如今大王迎来这样的婚姻，心里难受。马上就是各部首领来我离北朝贺的日子了，王妃现在受伤，自然也是不好的。知道了，王去吧。嗯。这个大傻子怎么还没来啊？这么不懂怜香惜玉，难道是我眼杂了？不会啊，那我就继续演给你们看。来人呐！王妃有何吩咐？我想出去透透气。好。王妃，外面风大，等等我呀！我要伪装的人畜无害，看你怎么怀疑我。王妃，大王找你，找我？嗯，这个大傻子可算来了。嗯，蠢货，你
别误会，过些日子，各部首领会来我黎北朝贺。王妃带着伤，自然不好。来黎北朝贺、啊，谢谢大王。别以为我是怜香惜玉，你不过是我的一颗棋子罢了。对了，到时候别丢我李北的脸。这是做什么？大王吩咐给您好好梳洗。今日设宴，各部首领来我黎北，恭贺黎北王迎娶王妃之喜，不要耽误了时辰呀、啊。今日的王妃真是美得不可方物了。李北王向来不近女色，但听说昨晚亲自为王妃上药了呢。你们在说什么？啊！本公主问你们话呢，聋了吗？你们李北就是这样招待客人的吗？卓卡公主的意思是，吉列招待不周了。吉列哥哥，幼儿，不要胡闹。哥勒叔叔，欢迎，各位请坐吧。请。偏要穿中原的衣服，看你能把我怎么样！王妃，坐。我们草原的服装是配不上你，是吗？李北王和王妃真是恩爱啊，羡煞旁人呐。是啊，<笑>那是自然。来，各位，斟上酒吧。今日是我跟王妃的大喜之日，感谢诸位来参加。干！恭喜李北王，贺喜李北王。王妃尝尝，尝尝。吃个饭怎么还动刀子？好吃吗？嗯，听闻景国女子都能歌善舞，那公主想必自然是不会差了。鱼儿，不可无礼。无妨。嗯、既然如此良辰美景，那就请王妃替众人献上一舞。好，欺负我！来一个，王妃来一个，还让我给你跳舞？好，好，好。大家接着喝酒，呃，喝酒。来来来，我们喝一个，喝酒，喝酒。来，今日你若驳了我的面子，我天让你活着走不出这个门。我是景国公主，怎么喝一个吧？怎么能当众羡慕呢？来来来，喝酒喝酒。啊，算本王欠你一个人情，该让我成家。那我就献丑了。好，好，好。波儿，跟着练。好了，练完了。风儿，用心跟爹学，摆好姿势。风儿
레블레야안녕这景国家女儿为何连个使者都没有呢？是啊，说到景国，真想再见见景国使者李四年啊！父亲。王妃小心些，卓嘎公主，此为何意啊？这是我部落的特产宝石，献给李北王妃，愿李北和我部永远是兄弟。那我就替王妃谢谢了。我向来不喜欢这些，不用了，我有点累了，先回去休息了。景国公主架子可真大呀！卓嘎公主，各位先吃，我去去就来。嗯、真想再见见景国使者李四年啊！景王下旨，立斩叛国通敌之徒，李四年，杀！以后无论怎样。好好活着，快走，快走，快呀！大姐，快走！嗯、此乃我景国边境，末将恭送公主驸马。这景国规矩就是多，这是唱的哪一出戏呀、啊？父亲，母亲，风儿这一曲，不知多久才能回来，还是否有命回来？不过，只要风儿有一口气在，就必将会让我李家沉冤昭雪。想家。从今以后，这里就是你的家。我劝你忘了你那狠心的父王。你做这副样子给谁看？你到底想怎么样？我想问你，去年李四年出使李北的时候，到底发生了什么事情？他是我至交好友的父亲。在我来李北之前，他刚刚过世。我并未听闻此事，也劝你莫要打听此事。大王，进来。大家都等急了，我来照顾王妃就好。你也下去吧。我想自己静静。此次你前去离北，并不孤单，我自会安排人接应于你。记住，他眼角有颗朱砂痣。波尔多，我叫博涵，熟悉这里的一切，所以你以后要全听我的。
，我听你的。首先就是要告诉李北王，以后由我来做你的贴身丫鬟。吉烈的性格你是知道的，眼里向来容不得沙子。倘若我揭穿你假公主的身份，你还没等探到李思年的消息，就先被一刀砍了。你想做什么？还有，我父亲的事情，你们有眉目了吗？你先做好你自己的事情，其他的王后自有安排。这个大傻子睡得还真香啊！父亲的书信就在这里。啊？怎么不见了呢？谁让你进来的？不会被他发现了吧？王妃来看李北王，谁敢阻拦呀？讨好我，讨好你，想得美。嗯，王后命我打探军情，我得好好讨讨她的话。喜欢。我从小就想学骑马，可惜我父亲，我父王害怕我受伤，所以就一直阻拦。不知道李北王的军队里。有多少匹好马？走。我们李北没有别的，烈马骑士多得很，能随时上战场的壮年就不下五万。我们可不像你们景国活得那么拘束，我们这里的人活得自由、痛快。就像是天空翱翔的雄鹰。是啊，我何尝不想活得自由？
子穿上它呢，行走还有跑动都会更舒服。今天呢，我就来教你们怎么做它，好不好？好呀。胸衣？什么是胸衣啊？夫人来了之后，我们女子可有福气了呢。我们中原有句话呢，叫做“女为悦己者容”。但我觉得，在那之前，我们应该先悦己啊！来，有道理。嗯、大王在这偷偷摸摸看啥呢？主人弄对吗？大王，好像是吧？我们该出发了。还算有点离北王妃的样子，累死我了。不过能让这里的女子提高些生活品质，也算值了。嗯，王后命你查清吉烈和各国使臣之间的真实关系，如此朝廷才能分得清谁是朋友，谁是敌人。王后让我警告你，别忘了自己的身份。你都来离北几年了，还一无所知呢，我能如何？大王的书房轻易不让人进，找机会再探探。嗯嗯嗯。王后怕是找了个傻子吧？的机会可不能浪费。这里面都是父亲与李北的正常通信。声音，不是回来了吧？啊、对不起、啊，怎么又是你？这么热，做贼去了。呃，呃，我觉得外面有点冷，就喝了一碗奶茶，暖暖身子。啊，铁头功啊你，还在跟我住？灌醉你，看你有什么秘密。给我喝两碗。这是那个箱子的钥匙。啊，干杯。想办法灌醉他。嗯，我来，我来。Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase. 
见到你的那一刻，我知道我已经爱上了你。那就让我真正的拥有你看什么？人家早走了。春宵一夜，欢畅之余可曾获得什么有用的情报？欢畅之余能获得什么情报？有病！女子一旦动了真情，就会忘了家国情仇。大将军，大将军，大将军，发生何事了？大功臣回来了呗。长明灯在上。吉烈之所以选择那个女人，对她有那么一点点好，其实是为了利用她，打探情报，所以我。嗯、阿爸，我，我就对她有那么一点点，您这是何意啊？您不是说我是您最疼爱的儿子吗？就就就那么一点点都不行吗？那再少一点点吧。博尔多将军，辛苦，多谢大王，请。谢大王，哎、谢大王。来来来来来来来,来，大王。哎、干干。干<笑>大王，这纳图国刚刚宣布，他们从今往后啊。他们不会。听闻大将军还朝，我特意准备了一些好酒。谢王妃。王妃坐。王
在王妃身边，王妃和我同样是景国女子，也同样以黎北为家。以黎北为家，景国公主嫁了过来，我自然要尽心尽力的伺候。今天他看到我，好像并不是很开心啊。我想他们。告诉那屠人，李北绝不参战。来不及了，您的叔叔莫可达已经和他们达成协议，是要亲自攻破景都，救出您的哥哥。九大哥，我自有办法，不用他操心。更何况，我已经娶了景国公主，再这样的话，岂不是让天下人看我们李北的笑话，说我们李北背信弃义？不知道他睡了没有？去看看他。是他吗？大理北王深陷囹圄的这口气，不是一个景国公主能消除的。大王，你绝不能因为儿女情长误了国家大事。不管多久，你们终归天天相对。和亲公主长得漂亮无双，时间长了，你当真不动心？王妃来了之后，我们的生活质量好了不少呢。可不嘛，王妃，两位夫人好。王妃，我们好羡慕你的手艺啊，都造出胸衣了。我们今天把我们最好的料子都拿出来，帮我们挑挑哪一款适合做胸衣。我帮你们看看啊。好，哎，这个，你们这个料子都不太行，都太坚硬了。啊。亚达夫人，你来闻闻，香不香？好香啊！王妃，货物装好了，现在要出发了。嗯、呃，那你们一路小心啊！路上小心啊！路上小心！小心！王妃可真是我们的大救星，这一下不仅有好衣服穿，还有好东西可以换回来尝一尝啊！都是我应该做的。大王，你相信这个女人吗？是啊。我该相信吗？各位夫人们，大草原上家家都有牛羊，大家回去之后按照我的办法熬制，可以用它们换回来大批柔软的料子。这样以后别说是内衣了，老人的衣服、男人的衣服，大家都可以穿柔软的。你把王后的嘱托都忘了不成？让李北人过上好日子，待他们兵强马壮，景国还如何收服？你这么做对得起景国吗？景国对得起你吗？景国让你过上好日子了吗？和
和你之间，若只做敌人，倒也干脆；偏偏成了真夫妻，接下来的路，我该如何对你？如果你不是公主，我不是李北王，或许我们能做一对好夫妻你醒了，大夫已经来过了，说你没什么大碍。发生什么事情了？吉烈呢？吉烈的叔叔莫可达和那徒儿秘密结盟，不是就要进攻秦国？他这次回来，除了要说服各部首领整顿军队之外，还想杀了你。莫可达怎么也没料到。吉烈会替你挡下那一剑。他平日里对你不过如此，生死关头却舍命相救，莫非他真的动情了？吉烈在哪？我要去见他。他性命无碍，但你见不到他。你们，别费口舌了，他们都是莫可达的亲兵，只听他的调遣。莫可达。他现在连王妃都敢软禁了，那吉烈他，你怎么回事？一口一个吉烈的，我奉劝你，还是想想以后该怎么脱身吧。莫可。这么下去，你是想把我们的李北送给秦国吗？莫可达，若你在长明登前起誓收回刚才的话，我可以当做没有发生。吉烈，我也给你个机会。如果你亲手杀了那个公主，带兵打到京城，把你哥哥救回来，就有资格做这个王位。到时候莫可达要杀要剐，随你便。若我说不呢？哼，你试试。你，大王，大王，大王，莫可达，进去。嗯，他怎么样了？莫可。
他平日就对你不过如此，生死关头却舍命相救，莫非他真的动情了？可他宁愿放弃王位，也要保护你性命。我宁愿你是一时冲动，而不是一片真心。否则，我也只能用真心还你。可若是如此，你我身后的仇恨和算计。又该何去何从？这就是我舍命相救的女人。醒了，一直是你照顾我。毕竟你是我的救命恩人嘛。白天的事情，波尔多都已经告诉我了。你别自作多情了。我是为了李北的死面，不再遭受战祸。你也别自作多情，我照顾你也不是对你有意思。你好了就赶紧下来吧。我已经想到对付莫可达的方法了。你敢这么跟我说话？我这么对你说话怎么了？你已经不是李北王了，但我还是景国公主，你应该尊敬我。你干嘛？没想到你这花瓶脑袋还能想到办法呢。说说看吧，事情不多了。我等你们回来，我的王。莫可达若知道是你放了我们，饶不了你。大王放心，再怎么说，他是你的叔叔。他要的是王权，并不是你的命。我也是李北的主将，受罚跑不了，死也死不了。等我回来。我懂你心。东部部落鱼龙混杂，凶险万分，你走西部，安全些。这次你必须听我的。李北之东固然凶险，但我一个弱女子，他们不会拿我怎么样。可如果你死了，就算我带回来西部落的首领，那又有什么用？假如，假如我死了，至少你带回来的部落首领，还有说服莫可达的希望。别说了。我不会让自己的女人为我冒险。你是我的王，亦是我的夫君。这一趟固然有去无回，我也必须要去。草原的牛马，还有草原的子民，都在等你凯旋。这也是我作为妻子唯一能为你做的。
们俩跑哪儿去了？哼！给我狠狠的打！打！说不说？说不说？有我们去游说各部落的首领，尤其是你那几位叔叔，莫可达就算再强势，也还是忌惮他那几位兄弟的。我们务必要把他们带回来，制服莫可达。成败在此一举，抓紧时间。大王，来，二位叔叔，我敬你们。嗯，来。算好了，我就出兵救他。敞开。来来来，来来来，继续。看花开，几人，几番柳间涛声。相遇的之人，还要转过几轮。只相处见时分，纵然习惯沉稳。却还是慌乱了心神。那一瞬，原本走向一往而深，却指点我们，并不是对的人。拥有幸福资本，每个有缘无分。不过是天意在动人，千万路雨纷纷打在心门，刺透了可能。所想所愿不肯轻易的成全，我们一直有散的魂，风雨同身，相遇成陪衬。那一瞬，原本走向一往而深，却指点我们，并不是对的人。拥有幸福资本，每个有缘无分，有缘无分，不过是天意在弄人。一直有散的魂，风雨祈求长生天，保佑他平安。愿老天保佑他平安。三哥，你这是干什么？三叔，问问咱们这个死迷邪窍的侄子吧。我们离北都快出乱了，烈儿都跟我们说了。是你固执的很呐！你要再往前走，我就不客气了。大侄子，大侄子，三哥的脾气我们也没办法呀！住手！你这个晋国的妖女，还有脸回来？看我的剑！老段，住手！二哥，二哥，你终于来了！二哥，你怎么也来了？我要是不来，你要把兄弟几个都杀了吗？咱们兄弟之间的账，长明灯下算。走，嗯，走。我没来晚吧？再晚一步，就可以帮我挡一下了。什么错？我也是为了李北，为了激烈。三，你还不认错是吧？二哥，你别再打了。大王，各位叔叔，我想和三叔说几句话。三叔。
。三叔，三叔，三叔，你起来！三叔，我是锦国人。此番阻止李北出兵，确实有我身为锦国人的私心。但是，从我嫁到李北这一刻起。我就是您侄子的妻子，李北还有景国都是我的家。你总觉得我会对李北不利，但是只要你能放下偏见，你去问问部落里的人们，你就会知道了我究竟为李北付出了多少。哼，是啊，听我部的子民说，王妃让他们吃得更好，穿得更暖，有了他，是李北的福气，是侄子的福气啊，三哥。三叔，你想一想。一旦发生战争，这些幸福全都会灰飞烟灭的。你忍心因为你的私心，就牺牲掉李北无数百姓的性命吗？老三，是时候放下权力给年轻人了，让他们放手一搏。三叔，请你相信我，我会救出大哥，我也一定会保护好我们李北的子民。三叔，好，我莫可达，给王妃，给大王，赔罪了。莫要这么说，我们永远都是一家人。莫可达自请镇守边疆，戴罪立功。那我就放心了。谢谢。你盯着我干什么？对了，你在长明灯前说的那些话，是真心的，还是也是计划的一部分？长明灯在上，吉烈在此立誓，此生定不负李西风。李西风对长明灯起誓，此生常伴吉烈，永不分离。罢了，不管是真心还是假意，这都不重要。只希望你别让我后悔。眼前的危机都已经解除了，是时候好好查一查父亲的事情了。景国使臣李四年出使李北之时，恰逢大李北王被景国救走。这两者是否有关系啊？你为何对这个李四年这么感兴趣啊？是或不是？大王出事了！别以为几夜春宵你就忘了自己是谁。王后那边催了。
让你尽快交出和吉列密切联系的各国使臣名单。婚宴上你不是看见了吗？来的都是与他亲近的。这种情报，你以为王后这么好糊弄？你有没有想过，当年景国使臣来黎北的时候，他有什么话晚上再说。那你帮我准备酒菜吧。王后的耐心可是有限的，拖了这么久都没有进着。可能就要换个真公主过来，到时候你心里的那点盘算便再无奢望了。漠北和大石两国刚刚向景国称臣，两国虽小，却跟黎北相近。这景国万一利用，他们破防黎北，这对我们极其不利啊！我黎北兵强马壮，离景国甚远，怕什么？难道您忘了西南蛮和突骑师了吗？大理北王是如何被掳走的吗？景国表面是营救，其实趁机要挟。当年景国的使者李思年出使黎北，他亲口承诺会向景国陈情，让黎北和景国和平相处，让大理北王平安归来。可是结果呢？景王居然说出大理北王和李思年勾结，意图谋反，彻底将大理北王囚禁。我不。奉景王之命前来营救吉达大王，大王，请。总之，我们想救出大理北王，只能靠我们自己想办法。大王，眼下倒有个法子，但说无妨。能被我们利用的人，就在你的眼皮子底下。当你知道。此刻我只想灌醉你，利用你，会作何感想？你若知道，我来黎北只是为了打探军情，不是真心嫁给你，会作何感想？我做的一切，都是为了给父亲证明，我不愿被王后利用，也不愿伤害你。如今，我贸然提出回到景国，他会不会怀疑？大王，我们秦国有一句话叫做“一个好汉三个包”，那一个国家应该也需要好兄弟吧？那那日在婚宴上面来的那些使臣，都是你的兄弟吗？国与国之间只有利益，谈何兄弟感情？可怕的是，他们这些人还心怀鬼胎，想着吞并彼此吧。难道你们景国不是？王妃来离北有些日子了，可曾想家？不如我陪你回去一趟。你嫁来蛮荒之地，想来你母妃应该想你想到日日以泪洗面才是。母妃，怎么？母妃都不记得了，你们中原不是正好也有新婚之后回门的规矩吗？我陪你回去一趟。我们中原也有一句话叫“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。其实我是雄鹰，是烈马，不是鸡跟狗。就这么定了，明日启程。要我陪你回去，可以。我有一件事情必须要搞清楚。李思年，该说的我都说了。若非你说李思年是你至交好友的父亲，我是不会向外人提起此事的。如我所料，父亲果然是清白的。既然陷害他的人不是黎北的人，就只有可能是景王了。娘，风儿，这是什么呀？这一对箱子是阿娘的陪嫁，原本是要传给你的，只是你阿爹。我爹，我爹该不会是要拿出去炫耀吧？那倒也不是，你爹想带上他们出使黎北。
。爹，风儿终于想起来了。这是李思年当年留下的，你要愿意带回去，交给你的好友。为何却留在黎北？他和李思年到底是什么关系没事吧？走，回去。不寒，不寒，醒醒！没事吧？我好像知道父亲是如何失踪的。你父亲？他父亲难道就是博兰？王妃，嗯，你可是每年卷入沙尘暴，不能回家的人有多少吗？我不知道，我只知道我是李北最尊贵的女人，老天爷都会保佑我的。波尔多将军，何事被一个女子说得哑口无言的了？
把你从沙漠里救出来时，为何是那种神情？我好像知道父亲是如何失踪的。大漠夜里凉。沙漠里有没有狼啊？沙漠里有。我看你就是只大色狼。当年你父亲。是出使离北的副使，他回去的时候，肯定路过这片沙漠。你是不是想他了？嗯、检查好物品，明天可到驿站。是是是。穿着是不是快到景都了？是，在几日，你便可以见到亲人了。波尔多，在，连夜换上马队，迎早启程。是。父亲，什么声音？你是谁啊？还是个女的呀！你把刀放下。啊。来来来，你下来，你下来，你上来呀、啊！有本事下来，你来这儿！来来来，你下来，这个小羊你上来呀、啊！你给我下来！你上来呀、啊！下来！下来！你上来！谁？上来呀、啊，两个傻子！走，走，快走！妈呀！看不见我，看不见我，看不见我！放我下来！那么高的地方摔下来还是没事。忍一下方才见你站那么高，一点事都没有。
平日里柔弱不堪的样子，不会是装的吧？大王这话我听不懂。当年求我，把你从景国带到黎北，你到底图什么？告诉过你，在景国活不下去。景国不让人活，黎北也不让人活了吗？求你带我离开！怎么是你？我们之间。难道一点信任都没有吗？我们都有各自背负的使命，不是吗？你有很多秘密，我不想知道。但如果有一天你要是对李北不利的话，我一定会把你。你会怎么样？你会杀了我吗？什么？出发！检查好车马，出发！是是是。是是答应过我们去他的人头来捡。我的武功哪能跟他比？我打不过，需要时间智取。可惜买家都不急，你要尽快行事。小美人哪里跑啊？<笑><笑>多谢救命之恩，我还没齿难忘，来日必将报答。刚刚敲了你两招御敌之术，多加练习，日后定能用上。不寒不知，您为何执意让我去追李北的车队？博尔多，李北主将，善教有懂兵法，有人花钱买他的人头。什么？要杀他？他救过我，这该怎么办？叫李校长。Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.
时间能在此刻停止。一切都能归零，让我们在这里相遇，在这相恋，那该多好！嗯，什么味儿啊？我们再去那边，再去那边，去去,去那边。嗯、按年纪来算，你喊我叔叔了。不过你放心，我对你没有任何非分之想，你不必如此。当然，前提是你不能对大王和李北有坏心思。这么久以来，我但凡对李北王多点坏心思，早把他给毒死了。好，我收回刚才说的话，抱歉。景国出来的女子，脾气都这么烈吗？这让人看到像什么样子？那又何妨？我也有一个。那我也送你一样东西。什么？这不是我的吗？怎么在你这儿？答应我，别再把属于你的东西弄丢了。啊，准备出发。大王，你完了，掉入爱河了吧？这边可以了，我这也行了。你赌什么？把马套好。我接近他，不过是为了套取情报罢了。哎，我一个下人，你不必讨好我。异国他乡的，多一个朋友总比多一个敌人好啊！来，让我们一起举杯，为驸马和公主接风洗尘啊！来，干了四杯。长乐呀，在李北过得如何呀？驸马对你可好啊？如果有什么委屈，赶紧说出来。本王绝不轻饶，一切安好，多谢父王挂念。<笑><笑>来，再干一杯。拜见王后娘娘。好孩子，根本宫不必拘礼，在蛮夷之地待了几年，真是辛苦你了。据我这几年观察，他们还算安分，没有越矩之举，其他的就只能问李西风了。只是你是说，李西风要背叛本宫
。李西风与李北王虽然是假夫妻，但依我看，他们之间早已有了真感情。我要离王后远一些，赶紧脱身。了。景王，我的王妃喝多了，我送她回宫休息。啊，呃，回吧。哎，长乐嫁去黎北已经有些时日了，好不容易回宫一趟。当然应该由本宫亲自照料才是。王妃酒后难以照料，还是我？你的意思是，本宫照顾不了亲生女儿了？大王，把公主带到本宫寝宫。宫大王，你刚才失态了。现在王妃不在。正好给了我们去查探大理北皇的机会，你不觉得王后有些奇怪吗？好了，快走吧。啊，景王王后娘娘，本宫见你今日，真是欢喜的很呢、啊。和那个李北王你侬我侬的，你怕是忘了自己真正的身份吧？小女不敢。那你说说吧，李北跟各部落的状况。回王后娘娘，李北和各部落唇齿相依。啊，和吐蕃尤为亲近，短期之内恐怕难以分崩离析。那你还做了什么？小女，小女，下次回来带点有用的消息。李北人要知道你欺骗了他，你可要知道自己的下场。是，这件事情绝不能把吉利卷进来。大理北王不在天牢，看来景国也不敢不带。哼，他们也有亲人在我们手上，自是不敢。你说的是王妃？此地不宜久留，走。这么晚了，他能去哪儿呢？
刚才去。大王不必找理由搪塞我。我想和你做一个约定。你是我的王妃，有话直说便是。你我在景国的这些日子里，可否互不过问，互不干涉？王妃今日有些奇怪。请大王答应。之前我一直想不通，身为副使的父亲为何会在归途失踪，以为是主使官争名夺利所致。但那日沙漠遇险之后，我开始相信主使官所说，是意外。闭嘴！是李斯年勾结大理北王，通敌叛国，杀害副使。这才是事实。当年要不是我极力劝阻君上，景王差点就心软，放了那个大理北王，李家也就不会满门抄斩了。万一失败了，岂不功亏一篑？我要想办法揭露王后的阴谋。这么晚了，他能去哪儿呢？大王，我知道你还没睡，你可愿相信我？不早了，睡吧。如果我说事关景国和李北的交战呢？王妃不会是要告诉我，你要站在李北这边吧？我绝不会对李北不利。说来听听。突然来找本宫，是想清楚自己的身份了吗？王后娘娘想知道些什么？李北军队的状况，你掌握了多少？回王后娘娘，李北的军队不比景国，这老弱病残加起来，不足三万。好、啊，景国精锐足十万。再加上边疆驻扎部队，也有三十万，足足是李北的十倍。谅他们也掀不起什么风浪。你此次突然回宫，我倒觉得有些意外。打算待多久啊？是李北规矩太严了，行事有诸多不方便，所以小女就想着将李北王带到景国来，这样些许。能有一些收获，嗯，看来你已经有主意了。嗯，暂时还没有，不过，小女已经有些许眉目了。李西风，你什么时候在本宫面前一口一个小女了？罪臣知错了。来，起来吧。你在本宫眼里啊，永远是本宫的好女儿。可是本宫最讨厌的就是那种不听话、不孝顺的坏孩子，懂了吗？嗯。来，快把伞拿着，别淋病了。找我有什么事吗
。事到如今，你我也不必互相再演戏了。父亲，你爹的死和我爹没有关系，这一切全都是王后的阴谋。王后的真实身份，其实是漠北王的姐姐。当年她派你爹出使黎北，实际上是为了刺探军情，以此挑起黎北、景国的争端。好让漠北坐收渔翁之利。当王后得知我爹居然和李北达成和平协议，并且亲自将一箱瓜果种子，还有一封替李北陈情的书信交给景王时，他命你爹除掉我爹。但是你爹在最后关头改变了主意，他知道自己无法和王后的实力对抗，所以他将瓜果种子。留在了黎北，还留下了这封书信，解释这一切。我爹是黎北的臣子，不是奸细。你爹也是身不由己，但是他在最后关头做了正确的决定。现在，该轮到你了。你想扳倒王后？我曾经以为。景王才是杀害我爹的凶手，殊不知，这一切全都是王后这个戏。静待时机。你回来了，去哪儿了？我到处走走，陪我放风筝。宫里不让玩这些东西的，所以才需要你这个公主陪，看他们敢说什么。走
，丢了怎么办啊？你且待着，我去寻。嗯大哥，二弟，看到风筝我就知道你来了。对不起，让你受苦了。没想到，他们竟敢如此待你。<笑>大哥已经很满意了。大哥，你放心，我一定会把你救出去的。别傻了，眼下我们不是景国的对手，李北交给你，我很放心。不行，你必须跟我走。弟弟，当我面对景王的那一刻起，我便知道，我在景国一时，便可保李北一时平安；我在景国一世。便可保李北一世平安。可是大哥，弟弟，听大哥的，就这一次行吗还没醒醒，你不是说找风筝去了吗？怎么找了一天啊？弟弟，听大哥的，就这一次，行吗？哦，我知道了，肯定是皇宫太大，都找迷路了吧给你定做了衣服，跟我来
。景王今日身体不适，由本宫代为宴请。各位臣宫，请吧。母后，你怎么来了？今天这么热闹，为什么不请我呀？女子不该抛头露面。我自己家的宴席，我自己都不能参加。长乐，乖，快回去。嗯，哎，你说是咱的真公主好看，还是假公主好看？这假公主要是没点姿色，怎么去翻帮，勾引男人？<笑>可毕竟不是皇后嫡出嘛。二位。给我的王妃道歉。道歉，我们有什么错？对呀、啊，何错之有啊？王后，此二人说，和亲公主并非是您的嫡出，如此诋毁，该不该罚？李北王，听本宫讲，李希风的确不是公主，但本宫待他视如己出，这件事儿。就算了吧。是啊，李北王，何必为了一个野女人大动干戈呢？亲手杀了你，李北王！哎哎哎哎、你你，王后，本王告辞。这这这这成何体体统？这这。本宫倒是要看看这李北王，对你是否真情。李希风的确不是公主，李北人要知道你欺骗他，你可要知道自己的下场。李希风对长明灯起誓，此生常伴吉利，永不分离。这点我们并不是对的人，很拥有幸福资本，每个永远无分，永远无分，不过是天意在弄人。眼外若雨纷纷，踏在心门，刺透了可能。所想所愿不肯，今。成全我们，一直有散的魂，风雨同身，将余生陪衬。而你从未多问，我不曾善真，但自我当真。不禁相思，愿尝尽繁殖。昔年旧日。真假如此事，如果怎会因火是因果？等待是否意味着蹉跎？好怕。王妃。天你双手紧握，掌心里深处我灵魂失魄。即便一生都是枷锁，也是唯一我不想挣脱。幸福的轮廓是用你在走，我不要再躲。一生几次隔的人，一直轻轻画上字，勉励句，我心底把不下的一个字，下永志，一切又回到开始的样子，只是。
只要我还是草原上的王，你便是草原最尊贵的女人。我不是真公主。之所以嫁给你，其实也另有目的。我带你回来，也有别的目的。你的目的。伤害李北，我只是有我自己的使命。但你到底是谁？大王，我们不是约好了，互不干涉吗？你放心。我绝对不会做出伤害李北的事情，更不会伤害你。吃饭我的目的，表面看达成了，却好像有了比目的更重要的人。我的目的还未达成，但好像不是唯一重要的事情了。公主。王后有赏，公主，何事？恭喜驸马，这些珠宝乃是王后赏赐给和亲公主的。我的王妃不喜欢这些，拿回去。这可是王后赏赐。公主，听李北王的，拿回去吧。好个李熙凤，竟敢把本宫的赏赐给退回来！看来他早已心属李北，忘了景国的重任了。不会，吉烈个性耿直，若他察觉李熙凤是我们的耳目，早就亲手除掉他了。本宫杀死李思年，本来无甚，后来查出这个李熙凤是李思年的女儿，我喊李熙凤留在身边，迟早是个祸害。本宫命你。这次在遣返李北的路上，找机会把他。娘娘，不用等回李北，现在就必须动手。你有什么发现吗？李西风在李北大宫找到李思年留下的箱子，里面都是李北各部的瓜果种子，不知为何没有被李思年带回李北。你确定？他在发现箱子的时候，没有其他的东西吗？当时我并不在场，但李西风说还找到一封书信。可有书信的去处？我只知道信是李思年留下的，写着景王亲戚。那封信我找了多次都没有发现，一定是被李西风藏起来。景王会亲自送李北车队离开。若那时李西风将信交给景王。
，恐怕会对我们不利。钩子已经撒下了，王后很快就会对你动手。嗯，大哥，明天我就要离开了，你真的不跟我一起走？我一走，两国立马会起争端，打破来之不易的和平。况且，李北交给你，我放心。公主是假的，牵制不了景国，你应当为了李北和你自己休了他，迎娶一个真的公主回去。景国作假在先，谅他们也不敢拒绝。不，我在长明当前起过誓，此生只娶她一人。什么样的女人没有其列？你现在已经陷入温柔的陷阱，你应当迎娶一个真的公主，保李北平安。一个男人要靠女人保平安，那岂不是成了笑话？我会护住李北，也会护住他。你的意思是认准这个假公主？我对她的感情是真的。不要为了儿女私情误了国家大事。可是我的心不允许任何人欺负她。你，你若执意如此，便如此吧。大哥，我不会让你失望的。弟弟，希望你是正确的。飞回离北。景王身体抱恙，苏苏。阿姐，本王没有看错你。既然李思年已经成了替罪羊，那就让景国和李北继续恨李家人好了。好。漠北王，你想干什么？吉列兄弟，<笑>我的好兄弟，哎呀，哎呀，哈哈哈哈，没事没事，就是叫你来坐坐。少跟我来这套，哈哈哈，都是误会。来坐坐，你不希望他有事儿，对吧？来，坐坐坐。
，好兄弟，来来来。<笑>哈<笑>，来，来，坐本王这儿，坐。还以为你有多大本事呢，你那个愚蠢的父亲就当了替死鬼。今日，本宫就送你过去跟他团聚。你王后，你要干什么？你说我要干什么？王后，给我坐下！你说再等，他便死。你，莫女王，你要什么？说，我什么也不要啊，就是请兄弟来坐坐。你们住手！放开我！你们住手！住手！王后，你在伤害他，我就杀了你！你们住手！住手！莫北王，放了他！要什么我都给你，我把我的命给你。哎，我们是好兄弟，我怎么能要你的命呢？住手！你们给我住手！我要杀了你们！住手！别逼我杀他！我给你进招，同手，别打了，打！我给你听招，你不后悔吗？都是好兄弟，一家人。<笑>天意，哈哈哈哈哈！阿姐，你这次立大功了。<笑>只是，阿姐一心想要夺取李西风的性命，就这么放他走，甘心？我怎么会那么轻易的放过他？王后不敢让我死在漠北宫里，前面就是李北了。漠北人果然背信弃义。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！你先走。我不要。下辈子，我还娶你。撤！麒麟，你不能抛下我。撤！住！撤！李北王，我们大王请你回去一趟。
再学学。这一次，真的逃不过去了。我们说过，一生都会守护在彼此身边，不是吗？所以下辈子，我还嫁给你。走最重要的一座城池，值得吗？再说，他值得。什么？再说一遍。若我说这一切都是将计就计呢？平民犯了小错，都会处以极刑，权贵草菅人命，却活得坦然。我一定会帮岳父大人证明。岳父大人，你们景国不都这样称呼吗？国仇，家恨，此次我一定要让王后和漠北血债血偿。博寒说，王后打算把我绑到漠北杀人灭口。以他和漠北王的野心，一定会同意你用停州换我的条件。一旦漠北出兵离北，我会让博寒立刻将父亲的书信交给景王，让景王出兵离北，亲眼见识王后的真面目。原来我们和景国的矛盾，是那帮漠北人挑唆的。此番去景国，大哥叮嘱我，一定不要忘了我们和景国的约定，也千万不要辜负他。一直以来，想要维护黎北和平的心血，扳倒漠北的阴谋，成败在此一举。好。长明灯在上，如今我已经爱上了景国的假公主，希望黎北和景国之争。能让他置身事外，身体无碍吧？没事儿。那就好，都过去了。你笑什么？西风烈烈，情怀不愁说。江头红叶，归来影成霜。此去迢迢，往后，离北就是我的家。离北。有很多值得你留下的东西。当然了，李北有好吃的烤鸽子。其实我想跟你说，那不过是一只普通的山鸡，并不是你的那只鸽子。你骗我！你敢骗我！
我不在时，可有事发生？朝中无事，只是这个李西风，既支持假公主，为何还要带我来？李北失去了一座城池，必须杀了这个祸害。该杀，天下女人多的是，何必为了？够了，大王。漠北的军队已经过了停州，不出七日，便会兵临李北。这女人就是个祸害，不杀了这个祸害，再无宁日啊！她是我的王妃，不准你们非议她我有急事，你让开！不想有去无回，就听我的，下马。大王，我生平最痛恨连累别人，没想到今日却活成了李北的罪人。别这么说呀，等他们了解你的苦衷，一切都会好的。我们成为真正的夫妻，源于酒。历经百世，也是源于酒。今日，你再陪我喝一杯吧。难得王妃有这个兴致，我陪你。大王，嗯，我突然想。王妃，我留在李北，其实是为了你。你明知道我今天有要事。既然为了你，就不希望你出事。你要去的那土国，不可信他们想杀了你，我也想杀了你。你下不了手。你为我做的一切，我都看在眼里。我知道，你心里也有我。其实我心里，早就有了你。我只是比你年长十几岁，所以不敢轻易开口。大王还比王妃大呢，又有何惧？那你等着我，等我回来，我就娶你。他们想杀了你，你还要去？是敌是友，总得试试。将军，不好了！大王要杀了钟大臣。什么？王妃，你醒了。大王呢？你们敢送毒酒，要毒死我的王妃！我之前说过了，动他等同于动我。今天我是要让始作俑者给他陪葬。大王，漠北的军队近在咫尺。
我们还是先想对敌之策。黎北百姓的生死可都在你的手中啊！大王，你不用动了真情，忘了护国职责，自己的女人都护不了，他何护国？大王，大敌当前，你清醒点吧！清醒一点。他要是死了，我也不会站在这儿。大王，王妃，尚无大碍。大王，怎么样，大夫？恭喜大王，王妃有喜了。没事了。你速去景国，一定要把这个亲手交给景王。嗯。王妃，这是什么酒啊？这是一种非常易燃的烈酒，可以帮助大王来对付漠北人。起来吧。大王，黎北、柔然、吐谷魂等小国如此忠心归顺，真实的原因并非景国强盛，而是使臣李斯年李大人当年用真心换回了和平。当年李大人之所以滞留。只是在等第一批谷子成熟。他在给大王的信中说：“景国的景王爱民如子，民有饭吃才能安居乐业。只此一句，李北人才愿和景国永世修好。” <笑>大王王妃经历火海之后啊 死伤无数, 他们的残军撤离亭北的时候, 被景国全部剿灭, <笑>将军还有诸位大人奉景王之命王后通敌叛国草原各部未来也会和平共处
，能亲自送你上路，也算是没有遗憾了。请吧。此次战胜漠北，你功不可没。我只是尽了绵薄之力，若不是你坚持调查，找到了你父亲留下的关键线索，恐怕王后的阴谋早已得逞。而我也会一直被蒙在鼓里，受人利用。从此往后，种种恩怨，我都放下了。我可还没放下呢。啊！我已经找到属于自己的幸福了，现在该你了。漠北大败，草原各部收到我们的议和书之后，表示愿意和我们大黎北以及景国共筑和平。这一切都是王妃的功劳。来，让我们敬王妃。来，敬王妃。景国使者觐见。有请。李西风接召，见李思年之女李西风护国有功，为景国化解漠北阴谋，保我景国子民平安。特封李西风为我大景之黎平公主，以大景之平安，黎北之平安，钦此。臣女李西风接旨。王妃，怎么又晕了？王妃，王妃，王妃，叫大夫！怎么样，大夫？恭喜大王，王妃有喜了。